Hola, yo soy Ignacio Munareto, alias Muna, soy administrador de empresas y publicista. Hace más de 12 años que acompaño a empresas, emprendedores y agencias a encontrar su valor y comunicarlo efectivamente. En estos 12 años he estado del lado de empresas, de agencia y hoy en día emprendo una marca indumentaria de triple impacto que se llama Borna. Lo más importante que cualquier emprendedora debe saber antes de trabajar con sus redes sociales es que son una vidriera para conseguir sus futuros clientes. Y esto es importante ya que como cualquier vidriera de un negocio o como la primera vez que conocemos a una persona, la primera impresión es lo que cuenta. Es por ello que antes de comenzar a trabajar debemos analizar nuestro negocio, nuestra marca y la forma que vamos a querer de comunicar. Debemos hacer un análisis de nuestra marca y hacernos ciertas preguntas. Entre ellas podremos comenzar como ¿Tenemos el logo? Si lo tenemos, ¿lo tenemos adaptados para cada red social donde queremos estar? Otra pregunta puede ser ¿En qué red social queremos estar? No todas las redes son para todos los públicos. Entonces tenemos que encontrar la red donde esté nuestro público. Otra pregunta clave es ¿Cuál sería el tono de comunicación que queremos tener con nuestra audiencia? ¿Un tono informal? ¿Un tono formal? Eso irá de la mano con el servicio o producto que le vamos a ofrecer. A su vez, la última e importante es ¿Qué objetivo tenemos nosotros para desembarcar en las redes sociales? De esa manera se puede entablar un plan de acción para alcanzarlo. Entonces, dicho esto, me parece importante recalcar que cada uno se debería hacer todas las preguntas necesarias teniendo en cuenta que lo que decíamos inicialmente la red social es una vidriera entonces como a nosotros nos gusta tener todo ordenado y bien puesto para quien lo vea es hacer este análisis y una vez que nos sintamos cómodos arrancar no hay un feed ideal no hay fórmulas secretas acá depende mucho de lo que hace cada marca cómo comunica y cómo se quiere comunicar con su audiencia. Pero hay una serie de tips que tengo para darles. En primer lugar está la periodicidad. Definir cada cuánto queremos comunicarnos con nuestra audiencia, cada cuánto queremos postear. Lo ideal cuando se arranca es como mínimo postear tres veces por semana para lentamente, analizando las estadísticas, ir aumentando esta cantidad. En segundo lugar está la identidad. La identidad la llamamos al estilo de comunicación que queremos generar. Estos son las fotos, las placas, los mensajes, los textos o copies que le ponemos a cada uno de nuestros posteos. Por otro lado, está la consistencia. Con eso nos referimos a que cuando elegimos los temas que queremos comunicarle a la audiencia, nos quedemos con ellos. Eso quiere decir que si elegimos para comunicar sobre nuestros productos, sigamos comunicando siempre nuestros productos. Si elegimos comunicar sobre cómo es ese producto en el uso diario, comunicar sobre ese uso diario. El usuario al que le estamos comunicando tiene un montón de estímulos con los cuales nosotros tenemos que pelear. En la misma red social que nosotros le comunicamos está viendo la foto de familiares, amigos e incluso de marcas que son competidoras nuestras. Por lo cual, si hablamos de temas diferentes, el usuario nunca va a poder entender a qué nos dedicamos. Por último, está la constancia. Si no somos constantes y metódicos con nuestro contenido desde el momento que posteamos los temas que posteamos, el usuario no nos va a entender. Tenemos que ser constantes en nuestra comunicación. Mi recomendación es que vayan probando, que no solo utilicen fotos, sino que pueden utilizar gráficos, placas y cada una de las cosas que hagan las midan. Por suerte todas las redes sociales hoy en día nos dan estadísticas, por lo que Ir probando diferentes tipos de recursos nos va a terminar indicando qué es lo mejor, qué es lo que más le gusta a la audiencia. Entonces, con el tiempo se van a ir dando cuenta qué es mejor, qué no funciona y qué le gusta al que está del otro lado de la pantalla. El error más común que se comete en redes sociales es estar por estar. Muchas veces aparecen redes sociales por modas, tendencias y nos solemos subir porque creemos que tenemos que estar. Este es el error más común y el que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que analizar cómo es nuestra comunidad, cómo es nuestra audiencia y en dónde está 
y comenzar a comunicar en esas redes. No nos sirve de nada si nos sumamos a TikTok, nuestra audiencia está en Facebook. Es preferible generar mejor contenido, dedicarle más tiempo de trabajo a una red donde está nuestra comunidad que estar en todas. Yendo a los errores diarios que se pueden dar al administrar una red social, tenemos cuatro puntos para listar. El primero es generar contenido de baja calidad. No vale la pena generar mucho contenido constantemente si el contenido no es de calidad. Cada vez que posteemos o generemos algún contenido tenemos que preguntar si ese contenido agrega valor, si el que está del otro lado de la pantalla le suma algo. Mismo preguntarnos a nosotros mismos como si fuéramos el usuario ¿Esto nos suma? ¿Esto está bueno? ¿Esto yo lo elegiría? En segundo lugar, el error más común es subirnos a la tendencia. No tenemos que subirnos a una tendencia si no es para nuestro público ni nuestra marca. Si vemos que la tendencia sirve, bien. Pero si la tendencia no tiene nada que ver con nuestro producto, nuestro servicio, nuestro público, dejémosla a un lado. En tercer lugar, el error más común es no dar la información necesaria del producto. Las redes sociales son una gran plataforma para vender. Pero si no comunicamos bien cómo está compuesto nuestro producto, nuestro servicio, los atributos o lo que el usuario del otro lado necesita, no vamos a poder pasar a la segunda instancia de venta. Entonces, es muy importante comunicar todo lo que nosotros creemos que el usuario necesite para poder hacer la compra. El último error más común que se da a diario es no responder sobre la necesidad o la pregunta del usuario. Muchas veces nos preguntan por mensaje privado o en un comentario y nosotros tendemos a decir escribinos por privado si es un comentario o podés ver la información en la web. Eso está mal y es un error muy importante para tener en cuenta. Una vez que el usuario nos escribió o nos comentó algo, ya estamos un pasito más cerca de lograr esa venta. Entonces es importante solucionarle o responderle a la pregunta que él tiene o ella para pasar a la siguiente instancia de venta. Según mi experiencia, es muy recomendable poner los precios en los posteos. Esto me parece clave, ya que si uno ingresa a una publicación, le interesa el producto o servicio y no tiene el precio, vamos a obligarlo al usuario a hacer un paso más. Eso puede ser comentar, escribirnos por privado. Ahora bien, si al usuario le gustó el producto o el servicio, ve el precio y el precio le gusta, posiblemente directamente vaya a nuestra web a comprarlo. Una vez que te contactan por mensaje privado o DM, ¿qué tenés que hacer? Lo más importante es agradecerle al usuario. El usuario ya hizo un primer trabajo de escribirte por privado para preguntarte algo. Eso ya es una acción, que es un montón. Entonces, primero agradecele. Pensá cómo te gustaría que te trataran a vos cuando le escribís a una marca o a una empresa para consultarles algo. Entonces, dicho eso, hay ciertas tareas que uno debe hacer antes de contestar. Primero, tenemos que setear las pautas para las respuestas. Hoy en día se habla mucho de las respuestas automatizadas, pero primero tenemos que hacer un trabajo humano de pensar las preguntas que nos pueden hacer para luego tener esas respuestas. Entonces, es hacer un listado de preguntas, tomamos el trabajo de una por una responderla y el paso siguiente es automatizarlas, no es a la inversa. Por último, debemos poner el foco en brindarle una solución a nuestro usuario y futuro cliente. Si nos han contactado es porque están buscando algo de nosotros y es nuestro deber brindarles una solución, estar más cerca de la venta y hacernos formar parte de nuestra comunidad. Las Stories son un formato mucho más descontracturado que el contenido que se hace en el feed. Esto nos permite que podamos interactuar con los usuarios de manera más distendida, con un tono de comunicación más ameno, hasta algún punto un poquitito más informal. Esto no quiere decir que tengamos que bajar la calidad de nuestro contenido. La calidad debe ser siempre muy buena. Lo que nos da la posibilidad el formato de Stories es interactuar de otra manera. Estas son mis recomendaciones para las Stories. En primer lugar, elegí temas por días. La periodicidad 
de las stories es mucho mayor que la del feed. Es por eso que si te ordenás diciendo los lunes hablo de este tema, los miércoles de otro, te va a ser mucho más fácil la generación de este contenido. Crea comunidad. Las stories nos dejan que el usuario nos etiquete y nosotros podamos compartir su contenido. Esto hace que el alcance de nuestra marca llegue a muchas más personas y además hacemos sentir parte de nuestra marca al usuario. Entretener a tu audiencia. En Stories tenés la posibilidad de organizar trivias, encuestas, juegos y tenés muchas más posibilidades de interactuar con el usuario. De esta manera vas a ofrecerle un momento de diversión y un momento de ocio en el cual ellos van a poder conectar con vos. Sumado a que este tipo de acciones y herramientas tienen un mayor alcance que el resto. Utiliza todas las funcionalidades nuevas que te vaya ofreciendo cada red social. Los algoritmos benefician mucho cuando uno utiliza la última herramienta que lanzó la red social. Aprovecha esto para amplificar tu alcance y la llegada a tus usuarios. Lleva tráfico a tu sitio web. Tanto Facebook como Instagram tienen el famoso Swipe Up, que lo logras teniendo X cantidad de seguidores. Si aún no llegaste a esa cantidad de seguidores, podés conectar tu sitio con tu cuenta de Facebook e Instagram y todos los productos o servicios que vos tengas vas a aparecer. De esa manera vas a poder derivar tráfico al sitio web interno de Instagram o de Facebook. Es decir, si cargaste todos los productos, te va a poder llevar a los productos internamente en esa red social. La última recomendación y no menos importante, esto es prueba y error. Eso quiere decir que tenés que ir creando contenido y viendo las estadísticas para darte cuenta qué es lo que mejor te funciona a vos, al usuario y a cada red social. A modo de cierre, le recomendaría a las emprendedoras que dediquen tiempo de calidad a la creación del plan de acción para redes sociales, a su contenido, porque esto no se crea de un día para el otro. Lleva tiempo alcanzar lo que nos proponemos como meta, como objetivo. Entonces, lo último que tengo para decir es creen contenido de calidad, sean consistentes y tengan constancia en lo que vayan a hacer en las redes sociales.